Пенсионеры и ветераны должны организованно выйти 30 ноября к избирательным урнам и отдать свой голос за партию коммунистов в Республике Молдова. Это единственная партия, которая всегда и на деле защищает интересы народа. С таким обращением ко всем представителям старшего поколения выступили представители Союза ветеранов войны и труда муниципия Кишинеу, отметив, что ныне действующие власти привели страну к нищете, обману, коррупции, бесправию, росту безработицы и конфронтации в обществе. ПКРМ же в свою очередь за 8 лет продемонстрировала на практике, что в основе политики государства должно быть человеческое развитие, улучшение качества жизни населения, защита интересов каждого гражданина в отдельности. За этот период ПКРМ действительно увеличила доходы населения в 8 раз, индексировала ежегодно пенсии от 17 до 20 процентов увеличила расходы на здравоохранение в 6 раз, добилась ощутимых результатов в развитии экономики страны. Мы, представители пенсионеров в муниципе Кишины, полностью поддерживаем партию коммунистов Республики Молдова, потому что ПКРМ – это восстановление всех социальных гарантий, закона, порядка, обеспечение хороших отношений и с Россией, и с Европой, модернизация Молдовы, рост зарплат, стипендий, пенсий. Это постоянный мир и спокойствие стране. Зачитанную на встречу членов ветеранского движения с лидером партии коммунистов Владимиром Ворониным декларацию присутствующие поддержали единогласно. Это значит, что все они против политики геноцида, которой пять лет руководствовались проевропейские партии. Неэффективно они руководят, вот что я думаю. Для народа очень мало сделано. Они для себя делают, вот что я думаю. Ничего хорошего не сделано для народа, для пенсионеров, для ветеранов. Школа, что в школах творится, вы же посмотрите, студентами что делается, где рабочие места, где все заводы закрываются, разрабливаются и все. Нас, инвалидов, забрали несчастные копейки по 35 лей в летнее время и по 102 лея в зимнее время. Что это правильно? Это значит, руководят, они себе карманы набивают, они за своих детей беспокоятся, беспокоятся за то, чтобы им было хорошо, а за нас нет. Живется пенсионерам плохо. Плохо. Пенсии не хватает, потому что я, например, получаю тысячу леи, а тысячу сто десять. И за отопление все вместе получается 800 лей. Пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда – самая бедствующая категория населения. Мизерных пенсий, индексировать которые действующее правительство соизволило не более чем на 6%, элементарно не хватает прокормиться, не говоря о лекарствах. И все пять лет коммунисты, будучи в оппозиции, стояли на защите интересов социально уязвимых категорий граждан. Но, отметил на встрече Владимир Воронин, все предложенные ПКРМ законодательные инициативы не нашли поддержки парламентского большинства. И здесь Владимир Воронин добавил, что депутаты от правящих партий даже не соизволили собраться на заключительное заседание законодательного органа, где он собирался выступить следующим обращением. Подходит к концу пятилетий деградации молдавского парламентаризма и государств. За все это время не было принято ни, одно стратегич... ни одного стратегического документа, направленного на развитие страны. Вы, коалиция, Принимали законы исключительно в интересах мафиозных кланов и преступных группировок. Никогда еще молдавский парламент не работал столько по ночам, спрятавшись от народа. Никогда еще депутаты коалиции не заходили в здание через задний проход. Именно так вы, коалиция, голосовали за Тимовти, за закон о равенстве шансов, которого называют в народе такими словами, которые из уважения к присутствующим здесь дамам, имелось в виду в парламенте, да, здесь тоже, не будут произносить. На протяжении всех пяти лет все лидеры фракций, входящих в коалицию, безотказно продавали себя, своих коллег, своих однопартийцев. На их место вы покупали других, таких же политических и патентов, и так же коррумпированных. Поэтому и не сделали вы ничего хорошего для нашей страны и для народа. Именно коалиция криминализировала сам процесс законотворчества, в результате чего законы в нашей стране принимаются не на благо народа, а против него. Все средства и зарубежные, и бюджетные представители власти четко делили между собой, как, собственно, и важнейшие государственные институты, отметил Владимир Воронин, зачитывая присутствующим в зале свое обращение к парламентскому большинству. Также председатель ПКРМ намеревался с центральной трибуны парламента обратиться к молдавскому народу. Коалиция издевалась на страной и над вами. С презрением коалиция относилась и к Конституции, и к законам страны. Именно они, 
те, что захватили власть, привели Молдову к краю пропасти и собираются столкнуть ее вниз. Мы уверены, народ не позволит сделать это. Члены ветеранского движения заверили председателя ПКРМ, что они, представители старшего поколения, уж точно не дадут правящей коалиции шансов вновь прийти к власти. Единственный ее успех за пять лет – либерализация визового режима со странами Евросоюза. Но на что она нищему молдавскому пенсионеру? В продолжении темы Запада присутствующие в зале поинтересовались у лидера коммунистов, какой вектор развития выберут коммунисты, придя к власти. Вы за то, чтобы так сказать, и в нашей стране продолжалась политика совершенствования, политика образовательная, политика прогресса во всех отношениях. Да? Да. да? Через год после нашего прихода к власти, в 2001 году, имея конституционное большинство, мы первыми сказали, что мы будем осуществлять в Молдове политику Модернизации по европейским стандартам. Быть в Молдове географически в центре Европы, иметь торговые, экономические, политические, социальные отношения с европейскими странами и не быть на этом уровне. Может такое государство иметь успех, может оно развиваться, могут у этого государства быть нормальные дела и нормальные отношения с этими странами вокруг нас. Нет, не могут. Европейская модернизация ни в коем случае не означает разрыв отношений с давними стратегическими партнерами, в первую очередь с Россией. Придя к власти, коммунисты будут укреплять их, а не торговать, как некоторые, государственными и национальными интересами. Мы маленькое государство, мы не можем влиять стратегически ни на какие большие страны, ни на какие большие международные события. Мы должны прежде всего думать о своей стране, о своей земле, о своем народе. Вот это главная цель руководства Молдовы, а не ездить, выпендриваться, торговать национальными интересами перед кем-то. Завершая встречу с представителями ветеранского движения муниципия Кишинев, Владимир Воронин поблагодарил за ту мощную и искреннюю поддержку ПКРМ пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной.